，全麦吐司在大家心中仿佛都有一种神秘的魔力。简直系的早餐，当然需要一片精致的全麦面包，柔软绵密的气孔，充满着弹性。吐司当然要搭配秘制酱料，才能让口感达到巅峰。第一款蒜香奶油风味，第二款盐烧芝士风味，第三款明太子成果风味，多种口味的搭配，让你的早餐也能丰富多彩。话不多说，我全要。接下来，让我们看看一款优秀的全麦吐司是如何制作的。倒入 T 幺五零全麦面粉、鹰牌高筋粉、盐、鲜酵母，来点蜂蜜。配方就这么简单。倒入打面机和水，开机搅拌。吐司的制作相对简单，抓紧学起来。中途还需要加入软化的黄油。充分融合后，拉个模，检查一下精度，薄膜状十分斤就可以拿出。放入碗中，基础发酵五十分钟。Later， 在桌面撒上一层面粉，摊平整，开始分团，一百七十克每个。都分好后，再撒上一层面粉，将面团拍扁，直接卷起即可。这一步为预整型，随后松弛三十分钟。Soon after， 开始成型，双手揉搓让体型更均匀，然后拍扁成长条形，直接卷起，多上手练练，你也可以做得很熟练。都成型好后，在二百五十克的吐司盒中放入两坨，直接进发酵箱发酵十一分满。发酵好后，直接进烤箱烘烤。上火两百度，下火二百四十度，蒸汽三秒。Thousand years later， 时间到，出炉，已经圆润饱满，还是驼峰状的吐司，美观度最好看。一款精致的全麦吐司就此诞生。可还没结束，将吐司切成厚片，第一款抹上制作好的蒜香芝士酱，在表面涂抹均匀，烘烤后才能激发出香浓的气息。第二款抹上盐烧芝士酱。咸香的滋味也是非常迷人，一次吃两片根本不在话下。第三款抹上明太子酱，独特的风味才能让人记忆深刻。你有多久没吃到久久不能释怀的美食了呢？进炉烘烤十分钟后，激发出充满食欲的滋味。在明太子这块放上剥了皮的橙子，错落摆放，交叉也能显得层次分明。最后开心果碎点缀。三款特色早餐吐司完成。那么你看会了吗？咱们下期见。